Lata un devalvācijas aizstāvi aktivitātes kļuvošas tika redzamas, ka sāk atgādināt rūpīgi plānotu kampaņu pirms vēlēšanām. Vai tā jau projām ir saruna pār ekonomikas atveseļošanu vai tomēr principu demonstrēšana? Mūsu ekonomikas korespondents Kristaps Pēterssons šonedēļ sakoja līdzi vairākām ekonomikas konferencēm un tajās pamanīja dažas līdzības. Viedokļu apkopojumu skatēties nākamajā sižetā. Rīgā šonedēļ risinājās divas konferences ar līdzīgiem nosaukumiem – Latvija krustcelēs un Latvija uz sliekšņa. Abās pavīdēja doma, ka līdzšanējais neoliberālais ekonomikas kurs valstī, kuru gan vairāk noteikusi etnopolitika, novedz mūsu katastrofas priekšā. Lata devalvācija esot tikai loģisks atrisinājums. Lūk, dažu šo idejas aizstāvju viedokļi. Šī diskusija notiek divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, vēsturiski daudz Latīņa Amerikas un Āzijas valsts pierāda, ka fiksēts kurs noved pie krīzes. Otrkārt, pārvērtēts kurs – negatīvi ietekmē eksportu un konkurētu spēju. Starptautiskais valodas fonds pats ir atzinis, ka Latvijā 2014. gadā iekšzemes koprodukts būtu zemāks nekā 2005. gada beigās, bet valsts parādās, Tāds pārsnieks 90%. Tas nav labs iznākums. Jūsu valsts varētu rīkoties saprātīgāk. Kāds tad ir jūsu priekšlikums? Es domāju, ka devalvācija kādā brīdī būs aktuāla. Turot kursu fiksētu, jūs jau cetur daļu ekonomikas esat zaudējuši. Zīmīgi, bet tur, kur diskusijas par devalvāciju, neiztrūkstoši ir ekonomisti Jāņa Ošlēja viedoklis par Latvijas bankas nepareizo politiku. Latvijas bankas prezentācijā nav, vai tā prezentācija min tās problēmas, kuras arī, protams, es aprakstu ļoti precīzi, respektīvi, ka mēs nevaram devalvēt daļ tā, ka mums ļoti daudz eiro izsniegtu kredītu, bet viņi nekādā veidā neparā kāda ceļa uz priekšu, kā attīstīt un atrisināt šo situāciju. Kamēr es savā prezentācijā ļoti labi parādīju, ko var izdarīt, lai atrisinātu gan problēmas ar eiro izsniegtiem kredītiem, gan arī, ja nodrošināt ekonomikai stabili izaugs un balsoties uz makroekonomikā vispār pieņātām teorijām. Latvijas vadoši ekonomisti un ekonomikas apskatnieki, kas līdz šim savās publikācijās pauduši atbalstu Latvijas bankas monetārās politikas kursam, uzskata, ka diskusija par devalvāciju iespējams būtu bija uz vērtīgi pirms pāris gadiem. Šodien jau tā ir novēlota. Man liekas, ka cilvēki cīnās ar pagādnes problēmām. Mēs tagad redzam, ka faktiski tas, ka Latvija ir uzņēmusi vienu konkrētu ekonomisku kursu, ko tā? Pasauli lielā mērā ir noticējusi, ka mēs varēsim to izvest, pateicoties tam, ka pieņem desmitā gada budžetu un ka lēnām sāk uzlaboties arī daži ekonomiskie rādītāji, ka tas norādas to, ka mēs varam srīdīties, kā būtu bijis labāk 8. gada beigās, kā būtu bijis labāk 6. gadā, kā būtu bijis labāk 4. gadā. Bet katrā ziņā mēs tagad esam 10. gadā, ja mēs esam pateikuši, ka šis ir tas kurs, ko mēs uzņemam, tad vislielākais posts būtu, ja mēs pēkšņi atkal visu mainītu, no ne, mēs pavisam pa 180 grādiem atkal iesiesim citrā birzienā. Latvijas banka un Latvijas valdība ir skaidri definējusi, ka monetārā politika paliks nemainīga, lata kurs būs stabils. Kāpēc joprojām mēs runājam par devalvāciju? Es uzdevu jautājumu sociālās saziņas portālā Twitter un jūs atbildējāt. Didzis raksta. Tāpēc, ka pašreizēja politikai nav rezultāta – 200 tūkstoši bezdarbnieku, bez perspektīvām tikt pie darba tuvākajā laikā. Savukārt Edgars saka, par lata devalvāciju diskutējo vidusmēru Latvietis neizjūt nekādu labumu no iekšējās devalvācijas. Aldis ir pārliecināts, daudziem vietējiem devalvācija būtu gana izdevīga, taču ārvalstu ekonomistiem jauks eksperiments bez nopietnām sekām pašu reputācijai. Un visbeidzot Jānis raksta, nevienmēr valdības nostāja ir labākā tautai un atbilst satversmei, cilvēki netic valdībai. Tiek minēts arī saimas vēlēšana tuvums spēc dienestu klātbūtne. Diskusija, diskusija spēc, kā arī, protams, ārvalstu valūtas spekulantu aktīvā darbība. Ar visām mums iesūtītajām atbildēm varat iepazīties panorāmas emuārā. Kristaps Pēdersons, Aigars Kovaļevskis, Aines Kupčs, Latvijas televīzija.